தமிழராகிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஏற்கனவே ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் வந்து இஎம்ஐ கட்டலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தோம் அது வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு வார காலத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் திரு சத்தியகாந்த் தாஸ் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரத்துலேருந்து பத்து நாளில் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வெளியிட்டிருந்தோம் அதோட தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக்டவுன் காலகட்டத்தில் மூன்றாவது முறையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா திரு சத்தியகாந்த் தாஸ் சார் ஆளுநர் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த அறிவிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கான சில நல்ல முக்கிய அம்சங்களை வெளியிட்டுருக்காங்க அதில் என்னென்னலாம் முக்கிய அம்சங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வங்கியின் கடனுக்கான ரெப்கோ மற்றும் ரிசர்வ் ரெப்கோ வட்டி விகிதங்கள் குறைத்துள்ளது அப்படிங்கிறதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க கொரோனா தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் நான்காவது முறையாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்றைக்கி செய்தியாளர்களை சந்திச்சிருக்காங்க ஊரடங்கு காரணமாக பொருளாதாரம் பெரும் நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள நிலையில் பல முக்கிய அறிவிப்புகளையும் இன்றைக்கி அவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க செய்தியாளர்களை சந்தித்தப்ப என்னென்ன அறிவிப்புகள்லாம் வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அடுத்த சில மாதங்களுக்கு பருப்பு உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களின் விலை உயரும் என்பதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ரெப்கோ வட்டி விகிதத்தில் நாலு புள்ளி நாற்பது சதவீதத்திலிருந்து நான்காக குறைக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பது பர்சன்டேஜ் புள்ளி நாற்பது பர்சன்டேஜ் ரெப்கோ விகிதத்தை குறைச்சிருக்காங்க ரிசர்வ் ரெப்கோ வட்டி விகிதமும் மூணு புள்ளி முப்பத்தஞ்சாக குறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ரிசர்வ் வங்கியானது வைப்பு நிதியான வட்டி விகிதத்தையும் குறைச்சிருக்கு சந்தை பொருளாதாரத்தை மேற்கொள்ள ரிசர்வ் வங்கி கூடுதலாக மேலே நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கிட்டு வராங்க பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறதுக்காக நிறைய நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கிட்டு வரோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க கடந்த மூணு நாட்களாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி எல்லாத்தையும் ஒரு இரநூறு பேர் கொண்ட குழுவை வச்சு ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டிருக்காங்க அதில் பொருளாதாரம் பெருநளவில் வந்து வீழ்ச்சியை சந்திரிச்சிருக்கு என்கிறதாகவும் இந்தியாவிலையும் பொருளாதார வளர்ச்சி மிகவும் டவுன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதாகவும் அதுக்காக தான் இந்த அறிவிப்புகள்லாம் இப்போ தற்காலிகமாக வெளியே தற்போது வெளியிடுவதாகவும் அறிவுறுத்தியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சந்தை பொருளாதாரத்தை மேற்கொள்வதற்காக ரிசர்வ் வங்கி கூடுதலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்பதையும் தொழில் உற்பத்தி மார்ச் மாதத்திலிருந்து பதினேழு பர்சன்டேஜ் குறைந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க தொழில் உற்பத்தி ஏன் பதினேழு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் குறைஞ்சிருக்குன்னா முக்கியமான சில நகரங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை டெல்லி போன்ற உற்பத்தி அதிகமாக நடக்கக்கூடிய தொழிற்சாலை உள்ள ஏரியாவிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா தொற்று அதிகமாக இருக்கிறதுனால உற்பத்தியெல்லாம் பெரும் அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் பதினேழு பர்சன்டேஜ் ஆனது உற்பத்தியானது குறைந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க உள்நாட்டு உற்பத்தி நடப்பாண்டில் கடும் வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் என்றும் உலகம் முழுவதும் பொருளாதார வளர்ச்சியானது வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் என்பதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்திய பொருளாதாரத்து பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய பொருளாதாரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும் அளவுக்கு வரும் காலகட்டத்தில் குறையிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்குது ஜிடிஜிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சற்று வளர்ச்சி அடைய வரும் நாட்களில் வந்து வாய்ப்பு குறைவு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஜிடிஜிபி வந்து வரும் காலகட்டங்களில் ஜிடிபியோட நிலைமை வந்து வரும் காலகட்டத்தில் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க நாட்டின் மாணவரி சாகுபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து உயர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க அந்நிய செலவணி கையிருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு உள்ளது என்பதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க நடப்பு நிதியாண்டில் பணவீக்கமானது குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த தகவல் வந்து என்னென்னா வங்கி கடனுக்காக செலுத்த வேண்டிய வரும் காலகட்டத்தில் மூணு மாதத்துக்கான இஎம்ஐயை கட்ட வேண்டியது வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் கட்டுறதுக்கு உங்களோட இஎம்ஐ மொரட்டோரியம் மேலும் மூணு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் தெரிவிச்சுருக்காங்க நீங்கள் ஏற்கனவே மூணு மாதம் வந்து இஎம்ஐ மொரட்டோரியம் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க கடனை கட்டுறவங்க கட்டலாம் கட்டாதவங்க அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அப்ளை ஆகிட்டு இருக்கோம் மூணு மாதங்கள் கழித்து அந்த இஎம்ஐயை வட்டியோட கட்டலாம் இல்லைனா மேலும் மூணு மாதங்களுக்கு அந்த வட்டியை தள்ளி வச்சுக்கலாம் இஎம்ஐ வந்து தள்ளி வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பையும் நீட்டிக்கப்படுவதாக ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பொருளுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா சில அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டிருக்காங்க ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு வட்டியிலேருந்து சில கடன்கள் வழங்குவதாக தெரிவிச்சிருக்காங்க இது போன்ற வ
ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்